இன்றைக்கெல்லாம் தமிழ் ஒருவருக்கு இனிய வணக்கம் என்றைக்காச்சும் நீங்கள் கடையில் வாங்குற பொருளோட இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது சேர்க்கப்படுற பொருட்களோட விளக்கத்தை பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிங்களா அதாவது ஒரு மசாலா பேக்கெட் வாங்கினீங்க அப்போது அந்த மசாலா பேக்கெட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டு அந்த மசாலா உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத செக் பண்ணியிருக்கீங்களா போங்க பாஸ் எக்ஸ்பைரியே நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் தான் இது இப்போது ஆக்சுவலாக நம்ம அன்றாடம் உணவில் சேர்க்கப்படுற நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக நம்மளோட சுவையூட்டிக்காக சேர்க்க ஒரு பொருளோட உண்மை தன்மையை பற்றினதோ அது எந்த அளவுக்கு கலப்படமானது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஏமாற்றப்படுறோம் அப்படின்ற பற்றின இது வீடியோ தான் இது நம்ம பார்க்க போகிறது பெருங்காயம் என்னங்க பெருங்காயத்தில் பெருசாக என்ன இருந்துட போகுது பெருங்காயத்தை பற்றி வீடியோ பண்ணுற அளவுக்கு என்ன விஷயம் இருக்குது கேட்குங்களா உண்மையிலேயே நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஆப்பைக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் பெருங்காயத்தில் இருக்குது உண்மையிலே நல்ல பெருங்காயம் அப்படின்றது நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை கூட்டுறதாகவும் கலப்படம் செய்யப்பட்ட போலியான பெருங்காயம் உண்மையாக நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எடுக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த பதிவில் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் நம்ம ரெகுலராக இப்போ வாங்கிட்டு இருக்க பெருங்காயம் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல பெருங்காயமா நம்ம வாங்கிட்டு இருக்க பெருங்காயம் நல்ல பெருங்காயம் அப்படின்னா ஏன் இந்த வீடியோ போடணும் இல்லை கலப்படமான பொருள் அப்படின்னா எப்படி கலப்படமான பொருள் உறுதி செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் சொல்ல போகிறோம் அதாவது நம்ம ரெகுலராக வாங்குகிற பெருங்காயம் அந்த டப்பாவை என்றைக்காவது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கீங்களா செக் பண்ணலாம்னா நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அதில் பா இன்க்ரீடியன்ஸில் போட்டிருக்கோம் அறுபது சதவீதம் அரேபியன் பிசின் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அதுக்கடுத்தது முப்பது சதவீதம் மைடா மைதா அப்படின்ற வார்த்தையும் மீது இருக்கிற பத்து சதவீதம் பெருங்காயின்னு நம்மளை நம்ப வைக்கிறதுக்காக சேர்க்கப்படுற ஒரு வாசனை பொருள் அப்படின்றதும் எழுதியிருக்கும் என்ன ஷாக்கிங்காக இருக்கா ஆமாங்க உண்மையிலேயே நீங்கள் வாங்குகிற பொருள் ஒரு பர்சன் கூட பெருங்காயம் கிடையாது ஏன் பெருங்காயம் கிடையாது எப்படி இது இவ்வளோ இவ்வளோ ஓப்பனாக விற்கிறாங்க இதை எப்படி நம்ம கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணிச்சு இந்த விஷயங்கள் பற்றிலாம் எனக்கும் தெரியாது நிச்சயமாக அதை நம்ம பேசுவோம் நானாக இப்போது இந்த உண்மை இந்த பெருங்காயம் எப்படி வந்து கலப்படமான பெருங்காயம் தயாரிக்கப்படுது இதில் உண்மையான பெருங்காயம் எப்படி இருக்கும் உண்மையான பெருங்காயத்தோட பயன்கள் என்ன கலப்பட பெருங்காயத்தோட தீமைகள் என்ன அதுக்கப்புறம் உண்மையான பெருங்காயம் எப்படி தயாரிக்கப்படுது உண்மையான பெருங்காயம் எப்படி வாங்கணும் இந்த விஷயங்கள் பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த பதிவோட முக்கிய நோக்கமே இப்போது முதல்ல கலப்பட பெருங்காயம் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி அரேபியம் பேசின் அறுபது சதவீதம் மைதா முப்பது சதவீதம் மீது இருக்கிற பத்து சதவீதம் ம நம்மளை வந்து நம்ப வைக்கிறதுக்காக இதுதான் பெருங்காயம் நமக்கு இருக்க வாசனை பொருள் அதுதான் இதுதான் உண்மை நீங்கள் வாங்குகிற தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் எல்லா மசாலா பேக்கெட்லேயும் சேர்க்கப்படுற நீங்கள் ரெடிமேடாக வாங்குகிற மசாலா பேக்கெட்ஸு நீங்கள் ரெடிமேடாக வாங்குகிற பெருங்காய தூள் பெருங்காய கட்டி இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கலவையில் சேர்க்கப்படுது தான் ஸோ நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் நிச்சயமாக உண்மையான பெருங்காயம் கிடையாது அப்போ உண்மையான பெருங்காயம் எப்படி கிடைக்கும் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் பால் காயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மரு ஒரு மருந்து தான் சித்த மருந்து பெருங்காயம் அது பெருங்காயத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்க முடியும் இந்த நா இந்த பெருங்காயத்தோட நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உடல் ஆரோக்கியம் வாயு தொல்லை நீங்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ட ஜீரணமாகும் இதையெல்லாம் தாண்டி ப்ரூவன் ஆஸ்துமா ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கலப்பட பெருங்காயத்தினால் என்ன பிரச்சனை வரும்னா இதுக்கு அப்படியே தலைகீழான விஷயம் நம்ம எதையெல்லாம் வந்துட்டு உடல் ஆரோக்கியம்னு நினச்சி அதை வந்து சாப்பாடில் சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்டான ரியாக்ட் தான் பண்ணும் உனக்கு நிச்சயமாக வந்துட்டு ஜீரணம் ஆகவே ஆகாது வாயுத்தொலை அதிகமாகும் இந்த பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியாக ஜீரணம் ஆகலைன்னாவே உடம்பு எல்லா பிரச்சனைகளும் வரும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது இப்போ இந்த பெருங்காயம் எப்படி எடுக்கப்படுது எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஏன் கலப்படம் செய்யப்படுது அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் முதல்ல ஒரு பொருள் நமக்கு குறைந்த விலைக்கு தரணும் அப்படின்றப்போ நிச்சயமாக அதோடய ஒரிஜினல் விலையில் இருக்கிற உண்மையான பொருளை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது கொடுக்க முடியாதுன்னா அதோடய கலப்படம் சேர்க்கப்படுது எடுத்துக்காட்டு இந்த பெருங்காயம் அப்படின்றது ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் இந்த இடங்களில் மட்டும்தான் அதிகமாக விளையுது இதோட விளைச்சல் கிலோவுக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குமா ஏன் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கேஸ்லியான பொருள் இதை வந்துட்டு டைரெக்டாக அதோட அதோட ஒரிஜினல் பெருங்காயமாக வந்துட்டு நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்க்க முடியாது அதனால் வந்துட்டு இது ஒரிஜினல் பெருங்காயம் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அது கூட கொஞ்சம் கோதுமை சேர்த்து நமக்கு பொடி பவுடராகவோ இல்லை கட்டியாகவோ நமக்கு கொடுக்குறாங்க இது எப்படி தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு அதாவது பொட்டானிக்கல் நேம் ச பெருள் அசப்போட
இதுதான் உண்மையான பெருங்காயம் பட் நம்ம கடையில் வாங்குகிற பெருங்காயம் எதுவுமே உண்மையான பெருங்காயம் கிடையாது இதில் இன்னொரு மோசமான விஷயம் என்னென்னா நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் இல்லையா அது அந்த அரேபியன் பிசின் மைதா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் 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 ஹையர் கிரேடு கலப்படம் ஹையர் கிரேடு சீட்டிங் அப்படின்னா ரொம்ப லோயர் கிரேட் சீட்டிங் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா கருவேல மரம் பிசின் இருக்குல்ல அதையும் அதுக்கப்புறம் மைதா மாவு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் அந்த ஸ்மெல்லுக்காக சேர்த்து இதையும் மார்க்கெட்டில் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க இதனால் உண்மையில் நம்ம ஊர் உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு போகும் அப்படின்றது எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஏன் நான் இந்த பதிவை சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம எப்படியெல்லாம் ஓப்பனாக ப ஏமாற்றப்படுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இது வரைக்கும் பெருங்காயம் நம்ம நினச்சி வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் பெருங்காயமே இல்லை அப்படின்னா இது மாதிரி இன்னும் எத்தனை விஷயங்கள் நம்மளை ஏமாற்றப்பட்டு நமக்குள்ளே புகுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிடணும் இனியாச்சும் ஒரு பொருளை வாங்கும் போது இன்க்ரீடியன்ஸ் அதில் சேர்க்கப்படுற கூட்டுப் பொருளை பற்றி செக் பண்ணுங்கள் இதில் என்னென்ன நம்ம ஏமாற்றப்பட்டிருக்கோம் என்னென்ன இதில் மாற்றப்படணும் அப்படின்றத நம்மளும் சேர்ந்து செய்வோம் எனக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் எனக்கும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நானும் அடுத்த இதில் உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நன்றி விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்போ ஒரிஜினல் பெருங்காயத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்கும்போது அந்த விஷயத்தை சொல்லணும் இல்லையா ஒரிஜினல் பெருங்காயத்தை நீங்கள் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு டவுனில் தண்ணியில் அந்த பெருங்காயத்தை போட்டிங்க அப்படின்னா டியூப்ளிகேட் பெருங்காயம் அப்படின்னா பசை மாதிரி அப்படியே கிடக்கும் அதே ஒரிஜினல் பெருங்காயம் அப்படின்னா அது தண்ணியோடு கலந்து பால் நிறமாக மாறிடும் அப்படி பால் நிறமாக மாறினா அது ஒரிஜினல் பெருங்காயம் அப்படியே பசை மாதிரி கிடந்தால் அது குப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பெருங்காயமே இல்லை தேங்க்யூ